సృష్టిలో భగవంతుడు మానవుడికి ఇచ్చిన గొప్ప వరం స్నేహం ఈ స్నేహం కోసమే జీవించిన వారు మరణించిన వారు ఎందరో అలాంటి స్నేహితులే ఈ ముగ్గురు ఒకరిని విడిచి ఒకరు అస్సలు ఉండలేరు కష్టమైనా సుఖమైనా కలిసే ఉంటారు ఈ ముగ్గురి గురించి విడివిడిగా తెలుసుకోవాలంటే ఇతని పేరు మహేష్ చదివింది పీజీ బాడీ బిల్డింగ్ అంటే క్రేజీ రోజులు ఎక్కువ టైం తన బాడీని పెంచడానికే స్పెండ్ చేస్తుంటాడు తన చదువుకు తగ్గ జాబ్ లేకపోయినా పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకుంటూ మరీ బాడీని బిల్డప్ చేస్తున్నాడు ఎప్పటికైనా సరే మిస్టర్ ఇండియా కావాలన్నది ఇతని ఆశయం అందుకే జాబ్ చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ కన్నా మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకోవడం పైనే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ తన రూమ్మేట్స్ ఇద్దరు పొద్దుడు కూడా బద్ధకంగా పడుకున్నా ఇతని మాత్రం ప్రతిరోజు ఐదింటికల్లా లేచి ఏడింటి వరకు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ తన జీవితాశయం సాధించడం కోసం కష్టపడుతుంటాడు ఈ మహేష్ తాను జాకీచాన్ ఏకలవ శిష్యుడినని అందరికీ గర్వంగా చెప్తుంటాడు ఓకే ఇప్పుడు మహేష్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇక ఇతని ప్రాణ స్నేహితుడు రూమ్మేట్ అయిన వినోద్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇతనే వినోద్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఏకనాథం ఏకైక పుత్రుడు డబ్బున్నవాడైనా స్నేహానికి ఎక్కువ విలువిస్తాడు అందుకే తన స్టేటస్ని వదిలేసి ప్రాణ స్నేహితులైన మహేష్ రమణలతో బ్యాచులర్గా టైం వెల్లదిస్తున్నాడు ఏదో కాలక్షేపం కోసం కంప్యూటర్ నేర్చుకుంటుంటాడు డబ్బుందన్న అహంకారం కానీ గర్వం కానీ ఏమాత్రం వినోద్లో కనపడవు అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు తన స్నేహితులలో ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా సహాయం చేస్తుంటాడు ఇక ఈ వినోదు మహేష్ లోకున్న మరో ప్రాణ స్నేహితుడు రమణ ఇతని పేరే రమణ కండల వీరుడు మహేష్ నిరుద్యోగి అయితే ఇతను ఒక చిరుద్యోగి చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులను కోల్పోవడంతో అనాదైన ఇతను స్వతహాగా కష్టపడి ఏదో చిన్న జాబ్ చేసుకుంటూ డెవలప్ అయ్యాడు ఫోన్లో వీడియో గేమ్ ఆడటం ఇతనుకు హాబీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు కూడా అదే అతని లోకం ఈ ముగ్గురు కలిసుంటే అక్కడ ఎప్పుడు నవ్వుల సందడే అన్నట్టు ఈ ముగ్గురు హీరోలకు లవర్స్ కూడా ఉన్నారండోయ్ గమ్మత్తుగా ఆ ముగ్గురు అమ్మాయిలు కూడా ప్రాణ స్నేహితులే వీళ్ళు ఉంటున్న ఇంటికి ఎదురుగా ఉంటారు మహేష్ లవర్ పేరు మహేశ్వరి ముద్దుగా మహి అంటుంటాడు మహి అంటే మహేష్ కి మహేష్ అంటే మహికి చెప్పలేనంత ప్రేమ వినోద్ లవర్ పేరు దీపు పాపం దీపు కూడా అమ్మ నాన్న లేరు 
అనాథాశ్రమంలో చదివిన దీపు ఫస్ట్ క్లాస్ మార్కులతో పాస్ అయింది అందుకే దీపు అంటే వినోద్కి చెప్పలేనంత అభిమానం ప్రేమ రమణ లవర్ పేరు సంధ్య తను కూడా మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చింది అనాథ అయిన రమణకు జీవితాంతం తోడుండబోతున్న సంధ్య అంటే ప్రాణం ఉద్యోగంలో ఎంత బిజీగా ఉన్నా తనతో ఫోన్లోనైనా మాట్లాడుతూ రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటాడు ఈ మహేష్ వినోద్ రమణలు వారు ప్రేమించిన మహీ దీపు సంధ్యలతో తమ ప్రేమను అందమైన స్వప్నలోకంలో ఊహించుకుంటూ జీవితాన్ని ఆనందంగా గడిపేస్తున్నారు అలాంటి వీరి జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగిందో చూద్దాం విజయ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ రిసెప్షనిస్ట్ కావాలను మంచి జీతం అనుభవం అవసరం లేదు ఇంతకు ముందు ఇలాంటి కంపెనీకి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే అనుభవం ఉందని అడిగాడు నాది మొన్నే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది ఎక్స్పీరియన్స్ లేదని చెప్పాను దానికి వాడు ఆ అనుభవం కాదు ఈ అనుభవం అంటూ మెలికలు తిరిగాడే మరి నువ్వే వెళ్ళావే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కానీ కరాటేలో బ్లాక్ బెల్ట్ ఉందని చెప్పాను దెబ్బకు భయపడి నో వెహికల్స్ అని చెప్పాడు మరి అలాంటప్పుడు ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్లడం ఎందుకే శుభ్రంగా ఇంటి దగ్గర వంట నేర్చుకుంటే రేపు నీ రమణ అయినా సుఖపడతాడు కదా ఎంతసేపు నీకు ఇదే గోల మధ్యలో రమణ గురించి ఎందుకు నీ లవర్ మహేష్ ఉన్నాడే అతని గురించి నువ్వు ఆలోచించుకో నా ఒక్కదానికే లవర్ ఉన్నట్టు మాట్లాడతావే కూల్ బేబీ కూల్ ఏదో జోక్గా అన్నాను ఇది జోకా అచ్చ నీ ఫేస్ లాగే ఉంది ఆఫీస్ అయితే బానే ఉంది సరే నాకు ఇంటర్వ్యూకి టైం అయింది ఏంట్రా ఇంకా లేవలేదు వీడు అరే ఈడి పనే పెట్టారా వాయి హ్యాపీగా తొమ్మిది గంటలకు లేస్తాడు కంప్యూటర్ క్లాస్ అంటే వెళ్ళి అమ్మాయిలతో కాసేపు తిరిగి వస్తాడు ఈవినింగ్ వచ్చి ఎదురింట్లో ఉన్న దీపుతో కలిసి షికార్లు సినిమాలే లైఫ్ అంటే గిట్లా ఉండాలి రాయ్ నాకు ఉంది తొక్కల ఉద్యోగం క్షేణం తీరికుండదే సర్లేరా నీకు చెప్పుకోవడానికి ఆ ఉద్యోగమైనా ఉంది నాకు అది కూడా లేదు రోజు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాను ఒక్క ఉద్యోగమైనా దొరకట్లేదు ఇప్పుడు మీకు ఏమైందిరా మీకు కావాల్సిన డబ్బు నేను ఇస్తున్నా కదా ఇంకా మీరు కష్టపడ్డం ఎందుకు మా నాన్నకి ఎంత వస్తుందో ఆయనకే తెలీదు అదంతా నా కోసం సంపాదించిందే కదరా అయినా నాది మీది ఏంట్రా నాకుందంటే మీకు ఉన్నట్టేరా మా నాన్న నా కోసం ఇంకా సంపాదిస్తూనే ఉన్నాడు అదంతా నేను ఒక్కనే ఏం చేసుకుంటానరా నాకు మాత్రం ఎవరున్నారు ఫ్రెండ్స్ అయినా బంధువులైనా మీరే కదరా రే ఈ రోజుల్లో కూడా నీలాంటి ఫ్రెండ్ దొరకడం మా అదృష్టం రా ఆపరా బాబు ఆపు పొద్దున్నే బ్యాండ్ మేళం స్టార్ట్ చేశారు ఆ పంకజాక్షి చాయ్ పట్టరమ్మా తాగి పెడతాం ఇంకా రాలేదు రాన్ రాన్ అసలు టైం సెన్సే లేకుండా పోతుంది 
ఏంటి ఎవరికో టైం సెన్స్ లేదంటున్నా ఎవరికేంటి నాకే లేకపోతే నీ సంగతి తెలుసు కూడా టైం కొస్తావని ఎదురు చూడడం నాది బుద్ధి తక్కువ నీకు బుద్ధి తక్కువ అని తెలిసి కూడా నేను లవ్ చేస్తున్నాను అది సరే గాని మన పెళ్లి విషయం మీ డాడీతో చెప్పావా లేదు డాడీ ఫోన్ చేసిన ప్రతిసారి చెప్పాలనుకుంటున్నాను కానీ ఏదో భయంతో చెప్పలేకపోతున్నాను చూడు వినోద్ నాక అమ్మ నాన్న ఎవరు లేరు నాకంటూ ఉన్నది నువ్వు ఒక్కడివే నువ్వెక్కడ దూరం అయిపోతావో నని నా భయం దీపు ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా మన పెళ్లి జరుగుతుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ హాయ్ సంధ్య హాయ్ జాబ్ ఏమైంది మామూలే ఫెయిల్ డోంట్ వరీ సంధ్య నీ మెరిట్ కి తగ్గ జాబ్ ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది చూడు సంధ్య నాకా పెద్దగా ఆస్తి పాస్తు లేవు ఉద్యోగమా చిన్నది అందుకే ఇద్దరం ఉద్యోగం చేస్తేనే మన లైఫ్ హ్యాపీగా గడుస్తుంది సర్లే ఆ సంగతి పక్కన పెట్టి నా సంగతి చూడు నీ సంగత అవును నాకు ఇవ్వాల్సిన అవునరా ఏంట్రా అందరూ డల్ గా కూర్చున్నారు ఏం చేయమంటారా మా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ సెలవులకి వెళ్ళారు సినిమాకి వెళ్దామా అంటే ఊళ్ళో సినిమాలన్నీ చూసేసా ఇక చీకటి పడితే గాని డిస్కోకి వెళ్లే ఛాన్స్ లేదు ఇందాక నుంచి ఎటెల్లాలో ఏం చేయాలో తెలియక పిచ్చెక్కుతుంది లక్కీగా నువ్వు వచ్చావు ఇంకా మా ఫుల్ టైం పాస్ ఓకే డోంట్ వరీ బ్రదర్స్ మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేసే బాధ్యత నాది మీకు యువరత్న అదే నందమూరి బాలకృష్ణ తెలుసుగా బాలకృష్ణ గురించి తెలియకపోవడమా ఆయన డైలాగ్ చెప్పినా డాన్స్ చేసినా అదిరిపోతుంది ఆయన గురించి మాకు చెప్తావేంటి అవును కదా అందుకే మనం ఇప్పుడు ఆయన డాన్స్ చూడబోతున్నావా ఇక్కడ దగ్గర లేదని షూటింగ్ జరుగుతుందా అవన్నీ మీకు ఎందుకురా ముందు మీరు నడవండి బాలయ్య బాలయ్యరా ఒక్కసారి ఆయనతో మాకు పరిచయం చేసి పుణ్యం కట్టుకున్నా ప్రదీప్ వన్ మినిట్ హలో బాలయ్య బాబు ఒక్కసారి ఇలా వస్తారా ఇతని పేరు రమణ 
అంతే కదూ అవును సార్ మా పేర్లు మీకెలా తెలుసు సార్ మీ పేరు మాకు తెలుసు మరి మా పేరు మీకు తెలుసా తెలియకపోవడం ఏంటి సార్ తెలుసా అని మెల్లగా అంటారు ఏంటి సార్ గట్టిగానే అంటాం తెలుసా 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 తెలియకపోవడం ఏంటి సార్ తెలుగు సినీ చరిత్రలో మిమ్మల్ని తెలియని వారు ఎవరుంటారు సార్ యువరత్న నందమూరి బాలకృష్ణ మీరన్నది నిజమే కాకపోతే ఆ పేరుకు ముందు ఓ చిన్న పదం తగిలించండి జూనియర్ అని అంటే జూనియర్ బాలకృష్ణ ఎస్ ఎస్ ఏంట్రా షాక్ అయ్యారా నిజంగానే బాలయ్య బాబు అనుకున్నారా వీడు మన ఫ్రెండ్ భాస్కర్ రా జూనియర్ బాలకృష్ణ గా చాలా సినిమాలో చేశాడు ఈ రోజు నుంచి మన గ్యాంగ్ లో చేరుతున్నాడు హలో డాడీ హవ యూ ఫైన్ మై డియర్ సన్ హవ యూ ఐ ఓకే డాడ్ అన్నట్టు నీకు గుడ్ న్యూస్ వాట్ డాడ్ నీకు మంచి సంబంధం చూశాను అమ్మాయి చాలా బాగుంది రెండు రోజుల్లో నిశ్చితార్థం వెంటనే బయలుదేరు వచ్చాయి సారీ డాడ్ ఆల్రెడీ నేను దీపు అనే అమ్మాయిని ప్రేమించాను తన్నే పెళ్లి చేసుకుంటానని మాట ఇచ్చాను మాటే కదా ఇచ్చావు మర్చిపో నేను చూసిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకో ఓకే చూడండి డాడీ మీరు ఎన్ని చెప్పినా దీపుని తప్ప నేను ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంది వినోద్ నేను చెప్పిన దానికి నువ్వు ఒప్పుకోకపోతే నిన్ను ఎలా ఒప్పించాలో నాకు బాగా తెలుసు డాడీ ప్లీజ్ నేను చెప్పి దీపుకి విషయం ఎన్నా చెప్పాలి వినోద్ మీ డాడీ ఎందుకు ఒప్పుకోని అంటున్నారు నేను అనాథనా మా డాడీ నా పెళ్లిని కూడా వ్యాపారంగానే చేద్దామని చూస్తున్నారు నేను నిన్ను తప్ప ఇంకెవరిని చేసుకోనని చెప్పాను కానీ డాడీ ఒప్పుకోలేదు మరి మన పెళ్లి సంగతి నువ్వేం కంగారు పడకు దీపు అందుకే నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను రేపే మనం పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాం రేపే వినోద్ పెళ్లి తర్వాత మందే పెళ్లి అయిన తర్వాత నువ్వు అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటానుకున్నావు తీసుకబోయి గుడిసెలో పెట్టేస్తా నాకు పాతిక వేలు జీతం వచ్చే వరకు నేను అక్కడే ఉంచుతా ఎంతంటే పైసలు సరిపోవాలి కదా లేకుంటే పాతిక వేలు వచ్చిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటా ధైర్యం అంటే వినోద్ లా ఉండాలి నువ్వు ఉన్నావు ఎందుకు ఎంతసేపు తక్కువ జీతమని పెళ్లి వాయిదా వేస్తూ ఉన్నావు చాలే ఊరుకో చెప్పుకోవడానికి రమణికి ఆ మాత్రమైనా ఉంది మహేష్ ని చూడు అన్ని జాబ్ లకి అప్లై చేసి జేబు ఖాళీ చేసుకున్నాడు కానీ జాబ్ సంపాదించలేకపోయాడు ఓ పంచి బాగా డబ్బు నమ్మని చూసి పెళ్లి చేసుకో నేను కూడా బాగా డబ్బు నమ్మని చూసి పెళ్లి చేసుకుంటాను ఓకేనా నీకంత సీన్ లేదులే కానీ రేపు ఉదయం వాళ్ళ పెళ్లి సంగతి చూడు ఆ చూశాను అన్ని రెడీ రేపు పొద్దున్నే గుడికి వెళ్ళాలి ఆ తర్వాత పెళ్లి ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత హలో ఎవరు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హలోలు గుడ్ మార్నింగ్ లు తర్వాత నువ్వేంటి మా వినోద్ ని వాళ్ళలో వేసుకున్నావు నేనా నీ వల్ల పడ్డ వినోద్ తండ్రిని చూడు నీ మంచి కోరి చెప్తున్నాను నా మంచి ఏంటో నాకు తెలుసు సర్లే వినోద్ ని మర్చిపో లేకపోతే నీకే డేంజర్ నేను ప్రేమించింది మర్చిపోవడానికి కాదు ఇలాంటి సినిమా కథలు నాకు చెప్పకు 
నీకు సరిగ్గా గంట టైం ఇస్తున్నాను నువ్వు ప్రాణాలతో మిగలాలనుకుంటే ఈ ఊరు విడిచి వెళ్ళిపో లేకుంటే తెల్లవారేసరికి శవం అయిపోతావు జాగ్రత్త ఏంటి అలా ఉన్నావు ఏం లేదు వినోద్ వాళ్ళ డాడీ నేను వెంటనే ఊరు వదిలి వెళ్లకపోతే నన్ను చంపేస్తానని బెదిరిస్తున్నాడు ఏ ఎందుకే భయం ప్రేమికుల్ని విడదీయడానికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడైనా ఇలాగే బెదిరిస్తారు నువ్వేం కంగారు పడుకో రేపు పొద్దుటే పెళ్లి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో ఓకేనా బాయ్ బాయ్ దీప్ బాయ్ దాంతో మా డాడీ దీపం ఫోన్ చేసి ఇట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ పెళ్లి జరగడానికి వెళ్ళేదన్నారు అందుకు భయపడిన దీపు ఆత్మహత్య చేసుకుందని నా అనుమానం సరే బాడీని ఫోటోలు తీయించి పోస్ట్ మార్టం పంపించండి
హలో మిస్టర్ హలో మిస్టర్ ఇతను ఏది నుండి కురాల్లో ఉన్నాడే హలో రేవినా నువ్వు ఇలా బాధపడుతూ కూర్చుంటే ఎలారా ఏం రవినా వినోద్కి ఏమైంది ఈ కట్లేంటి నిన్న నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది సమయానికి మన పక్కింట్లో ఉండే సూర్య గారు చూసి తీసుకొచ్చారు సూర్య గారా ఆయన ఎవరు ఆయ్ నేనే ఆ సూర్యాని వీళ్ళకి ఎదురిళ్ళు మీకు పక్కిళ్ళు అయినా ఆ ఇంట్లో మొన్ననే దిగాను ఆఫీస్ నుండే ఇంటికి వస్తుంటే రోడ్డు పక్క పడిపోయి ఉన్నాడు ఎవరా చూశాను పర్సులో ఉన్న అడ్రస్ను బట్టి ఎదురింటి అబ్బాయి అని అర్థమైంది అటు నుంచి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయించి ఇంటికి తీసుకొచ్చాను మెంటల్ టెన్షనే తప్ప పెద్దగా ప్రాబ్లం ఏం లేదన్నారు డాక్టర్ గారు అది జరిగిన సంగతి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మా వినోద్ ని కాపాడారు ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం అయినా నీకు ఈ మధ్య అసలు ఒళ్ళు తెలియడం లేదు బైక్ మీద అంత స్పీడ్ గా వెళ్లాల్సిన పని ఏంటి వీడు ఇంకా దీపుని మర్చిపోలేకపోతున్నాడు ఆమె జ్ఞాపకాల నుంచి ఇంకా బయటికి రాలేదు వీడు ఇలాగే దీపుని తలుచుకుని తలుచుకుని ఏమైపోతాడోనని మాకు చాలా భయంగా ఉంది దీపు చనిపోయి నెల రోజులైంది అయినా వీడు ఇంకా మామూలు మనిషి కాలేకపోతున్నాడు రే నువ్వెంత బాధపడినా చనిపోయిన దీపు తిరిగి రాదురా అర్థం చేసుకోవే దీపు అంటే ఇతను లవరా అవును సార్ ఇంత మంది ఫ్రెండ్స్ ఉండి కూడా బ్యాడ్ వెరీ బ్యాడ్ దీపు అంటే అతనికి చాలా ఇష్టం దీపు చనిపోయిందని అతను బాధపడుతున్నాడు మీరు కూడా అతనిలా డల్ గా ఉండి ఈ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టి ఓదారుస్తున్నారు మీరు అతన్ని ఓదారుస్తున్నాం అనుకుంటున్నారే గాని పదే పదే దీపుని గుర్తు చేసి ఇంకా బాధ పెడుతున్నారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన వినోదును మళ్ళీ పాత వినోదులా చేయాలి అందుకని మనమంతా రేపు పిక్నిక్ వెళ్తున్నాం ఓకే ఓకే చూస్తున్నా పైవాడ దయ అన్నావు కదా పైన ఎవరున్నారు అని ఇక్కడికొచ్చినా కూడా వీడియో గేమ్ దండాలయ్యా దండాలు బాబు ఆ దండాలు దండాలు ఏదైనా పనుంటే ఇప్పిస్తారని వీళ్ళ ఇంట్లో వంట మనిషి కావాలి నువ్వు వంట చేస్తావా అన్ని పనులు చేస్తాను బాబు పని ఇప్పించండి బాబు ఏంటి పనులు చేస్తావా ఏమేమి పనులు చేస్తావా అన్ని చేస్తాను బాబు బట్టలు దుగుతాను ఇల్లు ఉడుస్తాను వంట కూడా చేస్తాను జీతం కూడా 
వాడెవడో మనల్ని చెట్టుచాటి చూస్తున్నాడు వీడిని ఎక్కడో చూసినట్టుందిరా ఏంట్రా చెట్టు చాటు నుంచి చూస్తున్నా నన్ను గుర్తుపెట్టలేదు సార్ ఎవరు నువ్వు నేను మీ పేపర్ బాయ్ సార్ పేపర్ బాయ్ వా అవును సార్ ఎప్పుడు చూడలేదే పొద్దునే పేపర్ వేసి వెళ్తుంట కదా సార్ అందుకే సరే సరే వెళ్ళి వెళ్ళి ఎక్కడో స్పెషల్ వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదూ అవునరా ఎవరిదా వాయిస్ చాలా బాగుంది చాలా సెక్సీగా ఉండరా మీ అందరికీ లవర్స్ ఉన్నారు నువ్వు తప్పకుండా రావాలి ఓకే నిన్నేదో హ్యాండ్ ఇచ్చానని అది మనసులో పెట్టుకోవద్దు నేనా పార్క్ లో ఉన్నాని ఎవరైనా లవర్ దొరుకుతాడేమోనని వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈ రోజు నా జాతకంలో ఖచ్చితంగా లవర్ దొరుకుతాడని రాసింది ఐశ్వర్యరాయి ఏమైంది బ్రదర్ విజయం మరించిందా ఎంత ఐశ్వర్యరాయ్ దక్కాల్సింది నాకు కాదురా నీకు మాకా నీ స్నేహం కోసం ఆ బ్యూటీని వదిలేసుకుంటున్నాను రా మా కోసం ఎంత త్యాగం చేస్తున్నావు రా ప్రేమ కంటే స్నేహం గొప్పదిరావట్లేదే అవును ఎందుకంటే నేను అర్జెంట్ పనిలో ఉన్నాను నాకు నచ్చిన మగాడు దొరికేసాడన్నయ్యా ఎవరమ్మా ఇదిగో మీరే మస్తుకున్నాడు మన మొదలు లేకన అయ్యో నాకు సిగ్గేస్తోంది ఒక్క నిమిషం మాకన్నా అంతగాడు కండలున్నవాడు మా ఫ్రెండ్ మహేష్ ఎప్పటి నుంచో మిమ్మల్ని లవ్ చేస్తున్నాడు దయచేసి వాడికి మాత్రం ద్రోహం చేయవద్దు ఏంటి నా కోసం ఇంకో మగాడు ఎదురు చూస్తున్నాడా అయితే నువ్వు వెళ్ళి ఆయన్ని పంపించు నీ దోస్తుకి నా రాకపోతే నా సెల్లి నువ్వే పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది రంజైందా అప్పుడు చూడాలరా వీడి ఫేస్ బ్రదర్ ఏమైంది బాబు ఆ ఐశ్వర్యరాయ్ వెయిట్ చేస్తుంది మా కోసం కానే కాదు మీ కోసం నా కోసమా వెయిటింగ్ అవును నిజమా ఎస్ ఏమిటి అలా చూస్తున్నావు సల్మాన్ ఖాన్ లాంటి కండలున్నవాడే కావాలని ఆ ఐశ్వర్యరాయ్ ఈ ఆవేశంగా ఎదురు చూస్తోంది వెళ్ళు వెళ్ళు బ్రదర్ రావట్లేదు వస్తాడమ్మా వాడి గిన రాకుంటే నా చేతులు చేస్తాడు ఇక్కడ నా కోసం ఐశ్వర్యరా వెయిట్ చేస్తుంది మీరు చూసారా సల్మాన్ ఖాన్ లా మీకు కన్నలున్నాయంటే పేరు మహేష్ అయితే మీరు ప్రేమించి ఐశ్వర్యరాయి 
नाकरा <laughs> महेश <laughs> 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 संध्या आगु नुवा रमण गाड़ी तो तिरुतुना बेंटी हाँ आ रमण गाड़ी के नाकें तक वाल मार्टर बेंटी नाको आस्ती उद्योग वांधों अन्य हो नहीं संध्या पाइगा वालों बिकारी अन्य हो ना नन्नो दली वाड़ बेंटे पड़ता हो एंटी संध्या चप्पू नी केंद्र ना रमण को नदी निकले एंटी वो क्या वो कटी ये एंटी है दी � चूस्ट <laughs> <laughs> <laughs>
हाय प्रीति ओके डालिंग वच्चे से एंजॉय चाहते हो वन मिनट हाँ यारा मंदु पाती ना डिस्को तक का यक्कर ग्राव वाला चपरा आई एम रेडी ए विजय एंटे नुवे का दू हाँ एंटे हम्म चोरो रोज़ उस अंधे ने प्रेमा दोमानी वेंट पड़ी येर बिस्तर नोटा दान येर बिस्ते नी के वाइन दे चोर विजय ये वैसे लो आलरे साहज़ हैं कहानी यदि सूरती में चकोड़ दायचे सी मल्ली संधे जोल के रावत एंटे अर्धवाइन दा वस्ते एंजास्ता हो पड़ता है ना वैन का चाला मंदु ना रू ना बैकग्राउंड न நேர் தல்சுகுண்டே போலிஸ் கம்ப்பலைண்டிச்சி நின்னும் இம்மிடட்டிகா பக்கலோ தோயின்சுகாம். காணி நேன் அல்லா செய்யின். ஏந்து கண்டே, போலிஸ் கேசலும் இருக்குண்டே நீ பியுசர் பாடைப் போத்துன்னுக் காப்பட்டி. அந்து வல்லா, தயைச்சி சந்தைச் சொலுக்கி ராவத்து. Blue <laughs> Thank you. Hey, you want to go to Indonesia இத்தனி நிலுக அட்டங்க நரிக்கேஸ்தா அட்டமைந்தா சந்தியா, ஏன் வேண்டி? என்று கேடுத்து நாம்? சந்தியா! அதி, அதி, அம் விஜை! விஜையா! விஜை என்று சேடு? 
చెప్పు ఏం చేశాడు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానన్న కోపంతో మనిద్దరినీ కలిపి చంపేస్తానన్నాడు ఇంకోసారి సంజయ్ జోలికి వచ్చావు నీ ప్రాణాలు తీస్తా నన్ను కాదని సంధ్య నిన్నెలా పెళ్లి చేసుకుంటుందిరా దాని ఎంత చూడకపోతే నా పేరు విజయ కాదు సంధ్య ఎవరు అదే ప్రతి లవ్ స్టోర్ లో విలన్ ఉంటాడుగా మీ లవ్ స్టోర్ లో విలన్ ఎవరు విజయ్ అవును సార్ అతనే ఇది చేస్తుంటాడు ప్రతిరోజు సంజయ్ వెంటబడి లవ్ చేయమని వేధించేవాడు సంజయ్ ఒప్పుకోకపోయేసరికి చంపేస్తానని బెదిరించాడు అవును సార్ ఇంతకు ముందు కూడా సంజయ్ నాతో ఈ విషయం చెప్పింది మరి అలాంటప్పుడు పెద్ద మనిషి ఉండి కూడా మీరు పోలీసు రిపోర్ట్ అందుకే అంటే ఈ ఏజ్ లో ఇలాంటి పని సహజం అలవరు పెడుతున్నాడు కదా అని వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలేశాను కానీ వాడు ఇంత పని చేస్తాడనుకోలేదు ఓకే మీరు ఇవన్నీ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే సార్ ఆ విజయ్ని గుర్తుపడితే మేము అరెస్ట్ చేస్తాం డెఫినెట్గా సార్ వాడిని గుర్తుపట్టి మీకు పట్టిస్తాను
చూడు మిస్టర్ విజయ్ నిజాన్ని కక్కించడం పోలీసులకు తెలిసినంత బాగా ఇంకెవరికి తెలీదు కాబట్టి నీ అంతట నువ్వు నిజం చెప్తే బాగుంటుంది లేకపోతే మేం చేయాల్సిన పని మేము చేయాల్సి వస్తుంది సార్ నేను నిజమే చెప్తున్నాను సార్ నేను సంజయ్ని ప్రేమించిన మాట నిజమే కానీ నేను ప్రాణాలు తీసి అంత చెడ్డవాని కాదు సార్ ఎప్పటికైనా సంజయ్ నన్ను ప్రేమిస్తుందని ఆశపడ్డాను సార్ తను నన్ను ప్రేమించట్లేదని తెలిసి తగువ పెట్టుకున్నాను అంతే తప్ప నాకు ఇంకేం తెలియదు సార్ నన్ను వదిలేయండి సార్ మీకు దండం పెడతాను సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ఓకే మిస్టర్ విజయ్ ప్రస్తుతానికి నిన్ను వదులుతాను కానీ సంజయ్ కేసులో ఏమాత్రం ఆధారాలు దొరికినా నిన్ను నా కస్టడీ నుంచి తప్పించడం ఎవరి వల్ల కాదు మైండ్ ఎట్ వెళ్ళు సార్ ఏంటి మహి ఎక్కడికి వెళ్తున్నా నేను మా ఊరు వెళ్ళిపోతున్నాను నేను సంజయ్ దీపు ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా వాళ్ళ జ్ఞాపకాలే నేను ఇంట్లో ఉండలేకపోతున్నాను నన్ను కూడా ఎవరైనా చంపుతారేమోనని భయం భయంగా ఉంది అందుకే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నన్ను ఆపడానికి ప్రయత్నించకండి హలో మహి నువ్వు వెళ్ళిపోతే మహేష్ పరిస్థితి ఏంటో ఆలోచించు సడన్ గా ఇలా వెళ్ళిపోతే ఎలా మహి నేను చెప్పేది విను మహి ప్లీజ్ మహి ప్లీజ్ ప్లీజ్ డోంట్ ట్రై టు కన్విన్స్ మీ ఓకే బాయ్ మహి చూడు నీ ఫ్రెండ్స్ దూరమై నువ్వెంత బాధపడుతున్నావు నువ్వు వెళ్తే మేము అంతే బాధపడతాం ఇవన్నీ విని కూడా నువ్వు వెళ్ళదలుచుకుంటే నీ ఇష్టం ఐఎమ్ సారీ మహేష్ ఐఎమ్ సారీ మహి కూడా కూడా నువ్వేం బాధపడకు నా ప్రాణం అడ్డు పెట్టేనా నిన్ను కాపాడుకుంటానా సరేనా సార్ ఆ సంజయ్ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ వచ్చింది సార్ ఎక్కడ ఎలాంటి వెలుముద్రం లేవు సార్ అయితే కేసు ఇంకా క్రిటికల్ పొజిషన్ లో ఉందన్నమాట బైదిపై ఆ విజయ్ మీద కన్నే సొంతమని చెప్పాను కదా ఏమైనా తెలిసిందా సార్ ఆ విజయ్ అమాయకుడు సార్ మొన్న మీరు చేసిన ఇంట్రాగేషన్ తో భయం వేసి జ్వరం వచ్చి మంచం ఎక్కడు సార్ అతనికి మద్రాసుతో ఏ సంబంధం లేదు సార్ అంటే ఈ కేసులో విజయ్ కి సంబంధం లేదనమాట అంత కూడా ఎవడో గాని చాలా తెలివిగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు మనం కాస్త జాగ్రత్తగా వివరించాలి అంత కూడా నెక్స్ట్ టార్గెట్ మహి అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరికి తెలియకుండా సీక్రెట్ గా ప్రొడక్షన్ ఏర్పాటు చేయండి ఓకే 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 సార్ ఓకే వెళ్ళండి
చూడు పంకజం నువ్వు వినోద్ వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసేదాన్ని కదా మరి సడన్ గా ఎందుకు మానేశావు చెప్పు నిజం చెప్పు సార్ ఆ వినోద్ వాళ్ళ ఇంట్లో నేను చాలా కాలం నుంచి పనిచేస్తున్నాను సార్ పాపం వాళ్ళంతా చాలా మంచి వాళ్ళు సార్ కాకపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో హత్యలు వరుసగా జరుగుతుండడంతో నన్ను ఎక్కడ చంపేస్తారేమో నన్ను భయం వేసి పరిమానేశాను సార్ అంతకు మించి నాకేం తెలియదు సార్ సరే ఆ సంగతి అలా ఉంచు మరి ఆ సూర్య సంగతి ఏంటి ఆయన చాలా మంచివారు సార్ ఎంతో సాయంగా ఉంటారు ఈ కష్టకాలంలో వీళ్ళకి తోడుగా ఉంటుంది ఈయనే సార్ అంతకు మించి నాకేం తెలియదు సార్ నన్ను వదిలేయండి సార్ సరే నువ్వు వెళ్ళు అవసరమైనప్పుడు రావాల్సి ఉంటుంది వెళ్ళు ఊరుకో మహి ఊరుకో మహి చెప్పింది నిజం మనం ఇంకా ఇక్కడ ఉండడంలో అర్థం లేదు ఇన్ని మర్డర్లు చేసిన వాడి నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఖచ్చితంగా మనమే అయ్యి ఉంటా అందుకే మన ముగ్గురం ఈ రోజే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం అవును నువ్వు అన్నది కరెక్ట్ మహేష్ ఇక్కడే ఉంటే నువ్వు చెప్పినట్టు జరుగుతుంది అందుకే మా ఊరు వెళ్ళిపోదాం అక్కడే మా డాడీకి చెప్పి నీకు ఒక మంచి ఉద్యోగం చూస్తాను అప్పుడు నువ్వు మహి పెళ్లి చేసుకుని అక్కడే హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అవును మహేష్ అలానే చెప్తాం సరే మీ ఇష్టం వెరీ గుడ్ అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ని చంపిన వాడు మిమ్మల్ని చంపుతాడని భయపడి పారిపోతున్నారన్నమాట చూడండి సమస్యని చూసి పారిపోతే అదే సమస్య మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది తెలివిగా సమస్యతో పోరాడితే మనల్ని చూసి అది పారిపోతుంది మీరు ఇక్కడి నుంచి పారిపోతే మాత్రం ఆ కిల్లర్ మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ రాలేడనుకున్నారా నా మాట విని ఈ రోజు నుంచి మనమందరం ఇదే ఇంట్లో కలిసి ఉందాం మీకు కాపాడ నేనుంటాను మిమ్మల్ని కాపాడి ఆ కిల్లర్ని పట్టుకుని చట్టానికి అప్పగిస్తాను ఈ సమస్యను సమూలంగా అణచివేస్తాను అప్పుడే మీ స్నేహితుల ఆత్మకు శాంతి మీకు మనశ్శాంతి కలుగుతాయి నా మాట నమ్మండి నాతో చేతులు కలపండి కమాన్ థ్యాంక్ యూ సార్ మా గురించి మీరు చాలా రిస్క్ తీసుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్షిప్ లో థ్యాంక్స్ లకి సారీలకి ప్లేస్ లేదు ఓకే ఓకే సార్ మనమంతా కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉంటే నాకేంటో కొత్తగా ఉంది ఇవాళ రాని ఆ కిల్లర్ గాడి సంగతి అటు ఇటు తేల్చేస్తాను మీరే లేకపోతే మేమేమైపోయే వాళ్ళము
బాటిల్ అయిపోయింది నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను వద్దు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ఒక్క నిమిషంలో నేను వెళ్ళి తీసుకొచ్చేస్తాను ఓకే త్వరగా వచ్చేయండి సార్ తెల్లవారు మేలుకోవాలి ఆ కిల్లర గండి పట్టుకోవాలి అందుకే సరే మావాడి చేస్తున్నాడు స్టీల్ బ్యాటింగ్ నువ్వు కూడా రన్నర్ గా జాయిన్ అవు చేస్తున్నారు సార్ మీరు మీ డిపార్ట్మెంట్ అమాయకులు లేని వాళ్ళని వరుసగా చంపుతూ ఉంటే ఏదో ఫంక్షన్ వచ్చినట్టు వచ్చి ఫోటోలు తీసుకు వెళ్తున్నారే తప్ప వీళ్ళకి రక్షణ కల్పించాలి అనే ధ్యాస ఏమాత్రం లేదు మీకు అయినా మీకు ఎంతసేపు ఎవడెవడు వచ్చి లంచాలు ఇస్తాడని చూడమే తప్ప డ్యూటీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కదా వేస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వేస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా బాగా నటిస్తున్నారా ఇన్నాళ్ళు ఈ కిల్లర్ ఎవరా అనుకుంటుంటే నువ్వు కూడా మాకు కోఆపరేట్ చేస్తున్నట్లు చేసి ఎంత తెలివిగా ప్లాన్ చేసేవరా వాట్ ఏ హెల్ ఆర్ యూ టాకింగ్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు తెలుసురా నాకు అన్ని తెలుసు ఈ ఇంట్లో జరిగిన ప్రతి మర్డర్ చేసింది నువ్వేనని తెలుసు రాత్రి వినోద్ ని చంపినప్పుడు నీ షర్ట్ బటన్ వినోద్ చేతిలో ఉండిపోయిన విషయం నీకు తెలియదు నాకేం తెలియదంటూ నాటకాలేస్తే నిన్ను ఇక్కడే ఎన్కౌంటర్ చేసేస్తా చెప్పు అసలు ఎందుకు చంపేవాళ్ళందరినీ చెప్పరా చెప్తాను సార్ చెప్తాను చీమ కూడా హాని తలపెట్ట నేను ఇన్ని హత్యలు చేయడానికి కారణం వీళ్లే సార్ వీళ్లే అవును సార్ ఈ రాక్షసులే అవును సార్ నా ప్రాణానికి ప్రాణమైన నా జయని నాకు దూరం చేశారు సార్ నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించింది నా జయ వీళ్ల వల్లే చనిపోయింది సార్ నా జయ ఎన్నో ఏళ్లుగా కలిసి ప్రేమించుకున్నాం పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాం కానీ ఒకరోజు ఎంతకాలం అని ఇలా పార్కులకి సినిమాలకి వెళదాం త్వరగా పెళ్లి చేసుకుంటే ఏ ఊటీకో సిమ్లాకు హనీమూన్ కి వెళ్ళొచ్చు కదా నా ముద్దుల జయ నువ్వెక్కడుంటే అదే ఊటీనో సరే నువ్వు అంతగా చెప్తున్నావు కాబట్టి రేపే మా నాన్నగారితో ఈ విషయం చెప్పేస్తాను నిజంగానా నీ అందం మీద ఒట్టు అది సరే గాని నీ అందమైన పెదవులు కూల్ డ్రింక్ తగ్గుతుంటే చూడాలనుంది తీసుకొస్తాను రే మహేష్ 
ఈ సంచితో నేను పడలేకపోతున్నాను రా నాది సేమ్ ప్రాబ్లం రా నిజమే రా వీళ్ళతో బోర్ కొట్టింది మనం వేరే బ్యాచ్ మీకంత సీన్ లేదమ్మా మీకు మేల్ లవ్ చేయడం ఎక్కువ అయినా మీ జిడ్డు మోహాల్ని మేం కాబట్టి లవ్ చేస్తున్నాం అంత లేదమ్మా ఏంటి మీరు తప్ప మాకు ఎవరు పడరా మీ ఉద్దేశం అవును ఉద్దేశం కాదు పచ్చి నిజం అమ్మాయిని మిమ్మల్ని లవ్ చేయడం కాదు కదా కనీసం మాట్లాడినైనా మాట్లాడరు కావాలంటే బెట్ ఓకే బెట్ బెట్ ఓకే నేను రెడీ ఓకే నేను చెప్పిన అమ్మాయితో మీరు మాట్లాడాలి ఒక కిస్ కూడా పెట్టాలి ఓకే డన్ అయితే సరే అక్కడ కనిపిస్తుందే ఆ అమ్మాయి బ్లాక్ కలర్ డ్రెస్ తో ఆ అమ్మాయిని లిట్ చేయాలి తనే అమ్మాయి ఓకే కమ్ ఆన్ ఫ్రెండ్స్ కమ్ ఆన్ అటాక్ ఓకే వెళ్ళ పని అవుట్ అందరూ అయిపోయారా ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా ఇంకెవరు ఎవరి గురించి మీరు మాట్లాడేది ఓ వాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదండి వద్దు ఇంకేం మాట్లాడద్దు నువ్వు చి నువ్వు మంచిదాన్ని అనుకున్నాను నీ గురించి తెలియక నేను నిన్ను లవ్ చేశాను చి నా ముందే ఎంత అసహ్యంగా ప్రవర్తించావు జీవితంలో ఇంకెప్పుడు నీ మొహం నాకు చూపించు అది కదండి నేను చెప్పేది వినండి ప్లీజ్ వద్దు ఇంకేం మాట్లాడద్దు ఈ క్షణం నుంచి నీకు నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు గుడ్ బై దీపు ఇప్పటికైనా అర్థమైందా మా టాలెంట్ ఏంటో ఓకే బాబు మీ ముగ్గురు ఎంత తెలివిగా అమ్మాయిని పడేసాం ఏ నీ కుల్లుగా ఉందా ముద్దు పెట్టుకున్నానని సరిగా నేను రాస్తున్న ఉత్తరం ఈ రోజు పార్క్ లో జరిగిన సంఘటనలో నిజాలు తెలియక నువ్వు నాపై అనుమానపడ్డావు కానీ నిజానికి వాళ్ళెవరూ నాకు తెలియదు తర్వాత తెలిసింది వాళ్ళు తమ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ తో పంతం కోసం నన్నలా చేశారని వాళ్ళు చేసిన అల్లరి వల్ల నువ్వు నాకు దూరం అయ్యావు అని తట్టుకోలేను నేను 
నీకు దూరం అవుతున్నాను నన్ను క్షమించు నేను చనిపోయిన తర్వాతైనా నన్ను నా ప్రేమను నమ్ముతారనే ఆశతో ఎప్పటికీ మమ్మల్ని ప్రేమించింది జయ అలా నా నుంచి నా జయ దూరమైంది సార్ చనిపోతూ ఈ ఆరుగురు గురించి లెటర్ రాసింది నా జయ నా నుండి దూరం కావడానికి కారకులైన వీళ్ళందరినీ చంపాలని ఆ రోజు డిసైడ్ చేసుకున్నాను వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోకుండా ఇదే ఇంట్లో ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ వచ్చాను అందుకోసమని ఒక పని మనిషిని వీళ్లకు తెలియకుండా వీళ్ళింట్లోనే పెట్టాను పేదవాడిగా చేరిన నా మనిషి ఈ ఇంట్లో అన్ని పనులు చేస్తూనే వీళ్ళు ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఎప్పుడు వస్తున్నారని ఎప్పటికప్పుడు నాకు చెప్తూనే ఉండేవాడు అతను నా మనిషి అని అనుమానం రాకుండా ఉండడం కోసం పక్క పక్కనే ఉన్నా ఎప్పుడు మాట్లాడుకోకుండా సీక్రెట్ గా ఫోన్లోనే మాట్లాడుకునేవాళ్ళం అతను ఇచ్చిన సమాచారాన్ని బట్టి ఇంట్లో ఒంటరిగా ఎవరున్నారో తెలిసేది వెంటనే ఫ్రెండ్లీగా ఆ ఇంట్లో అడుగుపెట్టి కిల్లర్గా మారి ఒంటరిగా ఉన్న వాళ్ళని చంపేవాడిని ఏ సాక్షాధారాలు దొరకకుండా జాగ్రత్త పడేవాడిని ఆ విధంగా ముందు తీపుని చంపేశాను అది సూసైడ్గా క్రియేట్ చేశాను తర్వాత సంధ్య తర్వాత రమణ వినోద్ అందరినీ చంపేశాను అయినా నా పక్క చల్లారలేదు సార్ నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి వీళ్ళిద్దరిని కూడా చంపేసి నాకు నేను కలిగిపోతాను సార్ చూడు సూర్య నా కళ్ళ ముందు చట్టానికి వ్యతిరేకంగా జరిగే ఏ పని నేను సహించమా కానిస్టేబుల్స్ మిమ్మల్ని మాత్రం వదిలిపెట్టను ఒకవేళ నాకు ఊరి శిక్ష పడ్డా సరే నేను చచ్చేలా మిమ్మల్ని చంపేస్తాను చంపేస్తాను అసలు ఈ కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా మంది మీద డౌట్ వచ్చింది అందుకే నేనే పర్సనల్ గా ఈ ఇంటిని అబ్జర్వ్ చేయడం మొదలెట్టాను ముందుగా పేపర్ బాయ్ ప్రకాష్ పైన అనుమానం వచ్చింది ఆ ప్రకాష్ శ్రేష్టలు నాకు అతని మీద అనుమానాన్ని ఎక్కువ చేసింది అందుకోసం అతని మీద సీక్రెట్ గా నిఘా ఉంచాను అతను ఇంతకు ముందు కూడా మీ ఇంట్లో ఇలా నాలుగైదు సార్లు దొంగతనంగా వచ్చాడని తెలియడంతో వాడి మీద మరింత డౌట్ పెరిగింది అందుకే వాడిని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఒకరోజు అతను దొంగతనంగా గోడ దూకి ఇంట్లోకి వచ్చి తొంగి చూస్తూ నా కంటపడ్డాడు అప్పుడు వాడిని పట్టుకుని నాలుగు పీగితే అసలు విషయం చెప్పాడు నిజానికి ఆ పేపర్ బాయ్ మీ ఇంటికి వచ్చేది ఇక్కడ ఉండే అమ్మాయిలకి సైట్ కొట్టడానికి అంతే తప్ప ఈ సీరియల్ మడ్రస్ లో అతనికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు అది తెలిసాక సీరియస్ గా వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలేశాను తర్వాత మీ ఇంట్లో ఉండే అమ్మాయిల్ని దొంగ చాటుగా చూడటమే కాకుండా ఇటు పక్కకి రావడమే మానేశాడు కాబట్టి అతన్ని వదిలేశాను తర్వాత పంకజం అంటే పని మనిషి పంకజం మీద నా డౌట్ అయితే వయసు వచ్చిన పెళ్లి కాకపోవడంతో పంకజం చిన్న చిన్న అడ్డదారులతో తన కోరికను తీర్చుకుంటోందని తెలిసింది చర్లు మార్చేవాడు దాంతో మాకు తెలియడానికి కొంచెం టైం పట్టింది ఆ సుబ్బరాజు మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నది సూర్యకి చెప్పేవాడు అందువల్ల సూర్యకి తన కక్ష తీర్చుకోవడం ఇంకా సులభం అయింది ఒకరోజు నేను అతన్ని కస్టడీలోకి తీసుకుంటే ఈ విషయం నాకు చెప్పాడు దాంతో తెలిసింది సూర్యాన్ని ఎక్కువ మంచితనాన్ని చూపిస్తూ అతిగా హడావుడి చేస్తూ అమాయకంగా కనిపించడంతో అనుమానం వచ్చి సాక్ష్యాధారాలతో పట్టుకునే లోపు నలుగురిని హత్య చేశాడు ఇప్పుడు పట్టుబడిపోయాడు కానీ ఎందుకైనా మంచిది సూర్యాకి శిక్ష పడే వరకు నా ప్రొటెక్షన్లో ఉండండి ఓకే సార్
వెళ్ళి కూర్చోండి మహి కమాన్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఇప్పుడే వస్తున్నాను సార్ ఓకే సార్ ఆ మహేష్ మీరు మా ఇంటికి వెళ్ళండి సార్ నాకు కాస్త కమిషన్ గారితో పని ఉంది ఆ డ్రైవర్ వీళ్ళని మన ఇంట్లో దించేసి అలాగే కమిషన్ హౌస్ కి వచ్చేసి ఓకే శంకర్ ఎవరు నేను ఇలా కట్టుపడేశారు ఆ కిల్లర్ సూర్య నన్ను కట్టుపడేశారు సార్ ఇప్పుడు అలా తీసుకెళ్లేదు కూడా సూర్య సార్ ఓ మై గాడ్ నువ్వు బతుకుదాం అనుకుంటున్నావు చూడండి ఈ సూర్య మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ చంపిన చివరికి నా చేతిలో ఇలా తన్నులు తిన్న దానికి ఒకటే ఒక కారణం అది మీ ఐదు నిమిషాల సరద అదే గొడవలన్నీ జరగడానికి కారణం ఇప్పటికైనా అర్థమైందా ఎందుకు పనికిరాని ఆ ఐదు నిమిషాల సరద ఎంతో మంది ప్రాణాలని బలి తీసుకుందని కాబట్టి జీవితంలో ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి అల్లరి పని చేయకండి దేశ భవిష్యత్తు మీ యువత చేతుల్లోనే ఉంది యువ రక్తాన్ని చక్కని ఆశయాల కోసం దేశ ప్రగతి కోసం ఉపయోగించండి అప్పుడే మన భారతదేశం ప్రపంచంలో అగ్రదేశంగా నిలబడుతుంది అలా చేస్తానని నాకు మాట ఇవ్వండి బెస్ట్ ఆఫ్ లక్